ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine ah uh, oof color first the color gurinchi maatladam chaala maatladali ee video lo color maarchidam anukuntna boys bande di uh, and because nenu కలర్ కొనుక్కునే చాలా రేర్ కలర్ అని చెప్పేసి నాకు గ్రీన్ అసలు నచ్చదు కానీ నేను గ్రీన్ ఎందుకు కొనుక్కున్నా అంటే ఈ బండి మీద చాలా సూట్ అయింది అండ్ ఏంటంటే కొంచెం రేర్ కలర్ కదా నాకంటూ ఒక స్పెషల్ గుర్తింపు ఉంటుంది అన్నట్టు తీసుకున్నా బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరు ఇదే కలర్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ నాకు మెసేజెస్ వస్తున్నాయి అనమాట నేను ఎక్కడ చూసినా మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూసినా మిమ్మల్ని అని అండ్ యాక్చువల్లీ అది నేను కాదు ఎవరినో చూసి నన్ను అనుకొని నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు చాలామంది అన్న నేను అక్కడ చూసినా నిన్ను ఇక్కడ చూసినా నిన్ను అని చెప్పేసి కానీ నేను ఆ టైంలో ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను అనమాట సో కలర్ అయితే చేంజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్న బండి ఇది అండ్ ఈ టాపిక్ వచ్చే ఈ వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ మై జీటీ రివ్యూ అనమాట ఓనర్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ సర్వీస్ చేయకుండా నేను ఎందుకు ఈ వీడియో చేస్తున్నా అంటే సర్వీస్ చేసిన తర్వాత బండి చాలా స్మూత్ అవుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ అనేది షార్ట్ అయిపోతే నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి గుర్తురావు కదా సో అట్లా అని చెప్పి సర్వీస్ ముందే అని చెప్పి వీడియో తీస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఓడో వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ జరిగింది బండి సో ఐ గెస్ ఐమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ రివ్యూ నేను విచ్ వేస్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అపారెంట్లీ నేను ఈ బండి కొన్నప్పుడు ఒక ఆయన అన్నాడు ఈ బండి చూసి నువ్వు ట్రయాంప్ అనుకుంటున్నావు ఈ బండి కొనుక్కొని అని చెప్పి అది కూడా నా బండి నడుపుతున్నప్పుడు నేను వెనక కూర్చున్నప్పుడు నన్ను ఈ మాట అన్నాడు అండ్ ఆ పెద్ద మనిషి ఏమో ఆర్ఎస్ టూ హండ్రెడ్ మీద ఎస్ వన్ థౌజండ్ ఆర్ఆర్ స్టిక్కరింగ్ వేయించుకొని తిరుగుతుంది అనమాట సో ఐ డోంట్ ట్రై టు రెప్లికేట్ ఎనీ వన్ ఐ డోంట్ లూజ్ మై ఒరిజినాలిటీ లైక్ దాట్ ఎనీ విచ్ వేస్ దాట్ ఈస్ నాట్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ద వీడియో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో 10,000 థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రివ్యూ అండ్ ఈ బండి నేను అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎస్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఎందుకంటే రివ్యూ అయినాక చెప్తా సో రివ్యూ సో దీని గురించి దీంట్లో మనం స్పేర్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడదాం సర్వీస్ గురించి మాట్లాడదాం క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడదాం అండ్ ద ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి ఏడేని మాడిఫికేషన్ మొత్తం కరిజ్మానా సో యా ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్పేర్ పార్ట్స్ స్పేర్ పార్ట్స్ దొరుకుతాయా దొరకవా అని స్పేర్ పార్ట్స్ అన్నీ దొరుకుతున్నాయి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్ కొంచెం వన్ వీక్ టైం పడుతుంది ఆర్డర్ చేస్తే వస్తాయి సో టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి నేను ఏమైనా చేంజ్ చేసిన నా స్పేర్ పార్ట్స్ అంటే ఏం చేంజ్ చేయలేదు కంపెనీ కంపెనీ నుంచి ఏమేమి వచ్చినాయో అవే వచ్చినాయి అండ్ సర్వీస్ కాస్ట్ వచ్చేసి ప్రతి సర్వీస్కి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లా అవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్కి ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది దెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది టెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఎవ్రీ ఫైవ్ థౌజండ్కి ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీ టెన్ థౌజండ్కి మేజర్ సర్వీస్ ఆయిల్ చేంజ్ అవి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అది సో టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే మేజర్గా ఏం రాలేదు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అవి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చినప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ లాగా వచ్చినాయి అంటే ఆయిల్ సీల్ ఒకటి పగిలిపోయి వచ్చింది అండ్ యూనో నా బ్రేక్ లివర్ షీ క్లచ్ లివర్ సరిగ్గా రాలేదు అనమాట సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ఇంకా బ్యాక్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అవుతుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు సో అది ఆల్మోస్ట్ అన్ని జీటీ ఇంటర్సెప్టర్స్లో ప్రాబ్లమ్ ఉంది బ్యాక్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అయ్యేది సో దాని గురించి మాట్లాడి కూడా పెద్ద పాయింట్ ఏం లేదు సో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ వీడియో అయితే నేను ఆల్రెడీ కూడా సపరేట్ చేసి పెట్టినా దాని లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో జీటీ కొనే ముందు ఒక ఫెయిర్ ఐడియా వస్తుంది అనమాట అండ్ చాలామంది ఈ వీడియో చూసి ఏమనుకోవచ్చు అంటే చెప్పిన విషయాలు మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నావు నా పాత సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరు ఉంటే అనిపించవచ్చు వాళ్ళకి రిపీటెడ్ టాపిక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి సో ఎవరైనా టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారు ఐ మీన్ ఆ సర్వీస్ తెలుసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది ఈ వీడియో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడేసిన కాబట్టి రిపీటెడ్ అనిపించి ఉండొచ్చు మీకు వీడియోలో అండ్ ఊగే పార్ట్స్ అయితే దీంట్లో ఏం లేవు యూనో నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం ఆర్సీ ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఇంకేమైనా బండ్లు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఒక టెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి బండి రఫ్ అవ్వడం వల్ల ఏమో వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి దీంట్లో ఏంటంటే డోమ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి కెఫెరేస్ స్టైలింగ్ కాబట్టి పార్ట్స్ ఏం లేవు కదా సో ఊగే పార్ట్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట సో మీరు ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మీదకి వెళ్ళినా ఎంత
అండ్ కంపారిటివ్లీ వేరే జీటీస్ కన్నా నా జీటీ క్లచ్ కొంచెం హార్డ్ అనిపిస్తుంది నాకు నేను మన సబ్స్క్రైబర్స్ జీటీ చూడని నడిపిన సో ఆ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎలా అంటే ఒక్కొక్కరి బండ్లు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట సో అందరి బండ్లు ఒకటే ప్రాబ్లం ఉండదు ఒక్కొక్కరి బండ్లు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో మీకు టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి ఏమేమి ప్రాబ్లం రావచ్చు అది డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అనమాట కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే నాకు మేజర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాలేవు చిన్న చిన్నవే కానీ సర్వీస్ సెంటర్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సర్వీస్ ఎక్కడ మంచి దొరకదు మీకు అంత డమీ సర్వీస్ సెంటర్లే ఉంటాయి ఒక్క రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ టెక్నీషియన్ కూడా ఇంతవరకు నేను మంచిగా పనిచేసిన అని చూడలేదు నేను ఇంతవరకు బండి ఇచ్చిన దగ్గర అండ్ నా బండ్లో అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ ఎక్కువ పోసేసినారు నా ఇంజిన్ ఆల్మోస్ట్ సీజ్ అయిపోతున్నాయి అప్పుడు సో అట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి ఉంటున్నప్పుడు కొన్ని చూసి కొనుక్కోవాలి విచ్ వన్ ఇస్ దాట్ ఐ గెస్ దాట్ ఈస్ ఎయిట్ టువెల్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎనీ విచ్ వేస్ దాట్ ఈస్ నాట్ ద టాపిక్ టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి మీరు ఏమేమి చేంజ్ చేయించుకోవాలని టైర్ చేంజ్ చేయించుకోవాలి ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయించుకోవాలి బ్రేక్ ప్యాడ్స్ చేంజ్ చేయించుకోవాలి అండ్ చాలామందికి బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఏంటంటే కొంతమంది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వస్తున్నాయి కొంతమందికి ఫైవ్ త్రీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వస్తున్నాయి కొంతమంది ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వస్తున్నాయి అన్నారు నాకు బ్యాక్ అయితే టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది ఇంకొక థర్టీ పర్సెంట్ నా బ్యాక్ బ్రేక్ ఉంది ఫ్రంట్ బ్రేక్ అయితే ఇప్పటికీ మూడు సెట్లు మార్పించినా అండ్ ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ సర్వీస్కి ఇంకోటి మార్పించేస్తా సో ఒక్కొక్కరి యూసేజ్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అండ్ మీ టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ కాకుండానే మీ బ్యాక్ బ్రేక్ ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే నేను బ్యాక్ బ్రేక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ యూనో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఈక్వల్గా వాడతా సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్లోనే వాడతా నేను కాకపోతే నా బ్యాక్ బ్రేక్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నేను బ్రేక్ మీద కాల్ పెట్టాను యూజువల్గా మీరు అందరూ రెస్ట్ చేస్తారా కొంతమంది నాకు మెసేజ్ చేసిన టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి బ్యాక్ బ్రేక్ వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే మీరు కాలు లివర్ మీద పెడతారు కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీ బ్యాక్ బ్రేక్ అనేది అరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల మీ బ్యాక్ బ్రేక్ అనేది ప్యాడ్స్ అనేవి జల్దీ అరిగిపోతాయి సో కాల్ తీసి నడిపండి జస్ట్ బ్రేక్ ఉన్నప్పుడు అవసరం ఉన్నప్పుడు దాని మీద కాల్ పెట్టి పెట్టుకోండి లేకపోతే చూడండి వెయిట్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు ఆ పెడితే లేరా అని చెప్పేసి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు షిఫ్ట్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి కూడా అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ షిఫ్ట్స్ కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం టార్క్ ఎక్కవడం వల్ల కొన్ని కొన్ని ఫాల్స్ న్యూట్రల్ అయిపోతుంది బండి గేర్ మధ్యలో న్యూట్రల్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండ్ దాట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ రోడ్ మీద ఉన్నప్పుడు అండ్ జీటీ ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ కార్నరింగ్ ఎవరైనా కొందాం అనుకుంటున్నారంటే టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి అయితే నాకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు జస్ట్ టైర్ ఒకటి స్వాప్ చేయించుకోవాలి అండ్ రివర్స్ మార్పించుకోవాలి ఎందుకంటే నా బండి కింద పడ్డది అండ్ అది కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసి పెట్టినా నా లాస్ట్ వీడియో అదే అయితే చెక్అవుట్ చేయండి ట్వంటీ థౌసండ్ ఎందుకు అవుతుంది నా టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి అదొకటే ఎక్స్పెన్స్ ఉంది నాకు వేరే ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఏం లేవు నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందో లేదో కూడా నాకు ఐడియా లేదనమాట అండ్ టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి సర్ప్రైజింగ్లీ నా బండి కంపారిటివ్లీ స్మూతే ఉంది వేరే బండ్ల కన్నా సో నేను ఆల్వేజ్ హై ఆర్పిఎమ్స్ నడిపిస్తున్నాను కాబట్టి ఓకే అనిపిస్తుంది నాకు నాట్ బ్యాడ్ ఫర్ టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ చాలామంది లిక్విడ్ మోలీకి షిఫ్ట్ అవ్వాలా లేకపోతే మోటోల్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలా అని అడిగినారు మీ కంఫర్ట్ పట్టదు ఎందుకంటే ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ వరకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు మనకి ఇంజిన్ వారంటీ ఇస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా పే చేస్తే నేను ఎక్స్ట్రా పే చేసిన ఇంజిన్ వారంటీ కోసం సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ రన్ చేసి తర్వాత లిక్విడ్ మోల్ అయినా మోటోల్కి షిఫ్ట్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నా సో అది మీ కంఫర్ట్ అనమాట సో ఎక్స్పెన్సెస్ పెరుగుతాయి ఒకవేళ మీరు అట్లా చూసుకుంటే అంతేగాని పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు వన్లో సుకున్కి గాడి మీకు మేజర్గా డబ్బులు పెట్టాల్సింది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాతనే బ్రేక్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది నేను ఒకసారి స్వింగ్ ఆ మందు తీసి క్లీన్ చేయించుకొని చేంజ్ చేయించుకొని నా బేరింగ్స్ ఏమైనా పోయి ఉంటే క్లీన్ చేయించుకోవాలి చేంజ్ చేయించుకోవాలి గ్రీజింగ్ చేయించుకోవాలి యాక్సిల్స్ అవన్నీ ఇంకా ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు వస్తాయి సో మేజర్గా అయితే మీకేం ప్రాబ్లమ్స్ రావన్నమాట అండ్ చాలామంది స
డోంట్ డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ అవి అండ్ డిజిటల్ బోర్డ్స్ వస్తాయి కదా ఎల్ఈడిస్వి అది కూడా సో దాట్ ఈస్ వన్ అప్డేట్ అండ్ జీరో టు హండ్రెడ్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సెకండ్స్లో వెళ్తుంది బండి దాట్ ఈస్ అమేజింగ్లీ క్విక్ అండ్ ఆ బండికి ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ పార్ట్స్ అయితే ఏమీ వేపేయలేదు ఓన్లీ ఒక ఎగ్జాస్ట్ వేపించిన దాని పుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు వినిపిస్తా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి ఉండవు టెన్ థౌజండ్ వరకు మినిమం ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలనే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నాకైతే ఫోక్ సీల్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఫోక్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా సీల్ పగిలిపోయింది అది ఒకటి చేంజ్ చేయించుకోవాలి టూ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అండ్ నా బండ్లో చాలా రీప్లేస్మెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే కొంచెం రఫ్ అండ్ టఫ్గా వాడిన బండి కాబట్టి అదంతా నేను మీకు ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ సర్వీస్ వీడియోలో చెప్పిన అది చూసేసుకోండి ఒక ఫెయిర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీకు ఈ వీడియో నేను యాక్చువల్లీ సెకండ్ టైం రికార్డ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఇంకా మంచిగా వచ్చింది వీడియో అన్ని పాయింట్స్ చాలా నీట్గా మాట్లాడినా కానీ ఇప్పుడు ఫుల్ హెడ్ ఏక్ అది ఉంది నాకు సో అంత క్లియర్గా మాట్లాడలేకపోతున్నా బండి గురించి అంత ఫోకస్ నాకు ఇప్పుడు మోటో బ్లాగింగ్ మీద లేదు సో ఎఫర్ట్స్ కోసం ఫ్యూ థింక్ ఐ డిజర్వ్ లైక్ డెఫినెట్లీ లైక్ ది వీడియో అండ్ కామెంట్ చేయండి హవ్ ది వీడియో ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ రియలీ అప్రిషియేటెడ్ అండ్ కొంతమంది ఏమన్నారంటే బ్రో మీరు అడిగిన వీడియోలు చేయాలు మొన్న మేము మైలేజ్ వీడియో అడిగినాం మీరు చేయలేదు మళ్ళీ అడుగుతావు ఏమైనంటే ఏం వీడియో చేయాలి ఏం వీడియో చేయాలి చేయవు ఎలా అని నాకు నచ్చిన వీడియోనే పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్నారు సి మీరు నాకు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే నాకు నచ్చితే నేను చేస్తా ఆ వీడియో లేదంటే లైట్ తీసేసుకుంటా అందుకే నేను చెప్పేస్తా ఏం చేయగలుగుతాను ఏం చేయలేను అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు ఏమైనా నేను చేయలేను అనుకోండి ఒక వీడియో అని నేను చెప్పేస్తే అయిపోతుంది కదా మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అట్లా అని చెప్పేసి బ్రో మీరు జనాలు కొనే వాళ్ళు చూస్తా చూడాలి కదా తెలియాలి కదా ఎంత మైలేజ్ వస్తుందని నేను జనాల కోసం వీడియో చేయట్లేదు నా కోసం వీడియో చేస్తున్నా సో నాకు నచ్చింది నా కంఫర్ట్ జోన్లో నేను చేస్తాను మీకోసం వీడియోస్ మీకు కూడా అడిగింది నేను చెప్పగలితే చెప్పేస్తా లేకపోతే లేదు అండ్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో కూడా మీకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టేసండి నేను క్లియర్ చేసేస్తాను మీకు అండ్ విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ గెస్ ఐ లెండ్ ద బ్లాగ్ హియర్ do the hard work especially when you don't feel like it boys and video nachte definitely like and comment cheyandi subscribe chesta ante oka vela meek content worthy anipistundi ante definitely subscribe cheyandi i'll see you all again in the next video until then bye bye